വെൽക്കം ടു ജി എസ് ഹോട്ട് പാൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പിൾ സാൻവിച്ച് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാലോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്ന് കാണിക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതല്ലേ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ വെജ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാം ചിക്കൻ്റെ പാർട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് എത്ര സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം അതനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഒരു സാൻവിച്ചിന് ഒരു രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡ് ഇട്ടാൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോർട്ടർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുക്കുമ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ഒരു ഹാഫ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീവ്സ് ആണ് ഇത് കിട്ടിയാൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കുക്കുമ്പറും ക്യാരറ്റും ചിക്കനും മാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫ്ലഷ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയതാണ് ഞാൻ അതിന് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതാണ് അപ്പം അതിനെ ചെറിയ പീസാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പറിലോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും ഫൈൻ ആവും ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തതാണ് പിന്നെ മയോണൈസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം കുറച്ച് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കെച്ചപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് പിന്നെ ഇത് പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് പെപ്പർ പൗഡർ ഞാൻ എന്തായാലും ചിക്കനിലേക്ക് എന്താ പറയുക ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി എരു ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്കുമ്പറിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാ വെജും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ടു ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് മയണൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം കാരണം ഇത് ഒരു ലൂസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാ പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡറാണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ നന്നായി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വേണമെന്നില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടോ പിന്നെ വെജ് സാൻവിച്ചിന് ഒരു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഞാനൊരു ദിവസം കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മുടെ കെച്ചപ്പ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടാ ഇത്രയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോവേവ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ വെക്കുക അപ്പം അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ഈ കുക്കുമ്പറും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ മയണൈസിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടും ഏഹ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാ പാനിൽ ഈ ക്യാരറ്റും കുക്കുമ്പറും ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് ഒഴിച്ച് പിന്നെ കച്ചപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നേരെ ബ്രെഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കനും കുക്കുമ്പറും എല്ലാതും ഞാൻ മിക്സ് ആക്കി നല്ല മയണൈസും കെച്ചപ്പൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു തൈര് സോൾട്ട് കുറവാണെന്ന് തോന്നി അപ്പം ഞാനൊരു തൈര് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഈ മിക്സിലൊക്കെ മയണൈസിലും കെച്ചപ്പിലൊക്കെ സോൾട്ടിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ സോൾട്ട് ഇട്ട് വേവിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഓവറാവരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ വെക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ന
ബ്രെഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ആണ് മേടിച്ചത് അപ്പം അതിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ നോർമൽ ബ്രെഡിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ബാലൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാം ഈവൻ കുബൂസ് അതിലൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അതിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബ്രെഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീവ്സ് ഇല്ലേ അത് ഓരോന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറിലൊക്കെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ബട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നല്ല മയോണൈസൊക്കെ ചെയ്ത സാൻവിച്ചാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ പിന്നെയും ബട്ടർ കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടെ ഗ്രാൻഡ് ആക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡിനെ ഒന്ന് ബട്ടറിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മേലെ നമ്മുടെ ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ചെറിയ ലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് എന്താ പറയുക ക്യാബേജ് ഷേപ്പുള്ള ലെറ്റ്യൂസാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു വലിയ ഷേപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേലെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടിയും ഓവനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയാൽ ബ്രെഡും ഒന്ന് ചൂടാക്കി കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചൂട് വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഓവനിൽ വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചിൽ ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പല രീതിയിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി കാണിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ബ്രൗൺ ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ കളയാറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കാണിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇവിടെ മോൾക്കും ഹസ്ബൻഡിനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജിയാസ് ഹോട്ട്